good evening everyone in this lecture we will know about sales of goods act 1930 it will be rather quick since the exam of pcs judicial branch is impending and uh, my lecture as always will be from the mains point of view which and uh, as we all know mains include prelims so what is sales of goods act sales of goods act aaya kahan se 1930 ka act hai 17 1930 ko iska with effect from tha sales of goods act chapter 7 indian contract act ko repeal karke ये बनाया गया बिकॉज एंड ऑफ द डे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डील विद द ट्रांजेक्शन वेयर बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज विद रिस्पेक्ट टू मोबल आर्टिकल्स इज कंसर्न सो 76 टू 123 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बिकेम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इट वाज अर्लियर इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बट विद द लॉ कमीशन एथ रिपोर्ट रिकमेंडेशन द वर्ड इंडियन वाज रिपीलड एंड सेक्शन 64 ए वाज इंक्लूडेड उसमें ये है कि आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स टैक्स लग गया एंड आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स टैक्स रिपील हो गया टैक्स लॉ और अकॉर्डिंगली द प्राइस ऑफ द प्राइस कंसिड्रेशन दैट इज द कंसिड्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड शेल बी रिड्यूज और इंक्रीज सो हम बात करें थे इंडियन एक्ट इज मेनली बेस्ड ऑन इंग्लिश सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एटीन नाइनटी थ्री वाला इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मेनली बेस्ड ऑन अब इंडियन वर्ड है नहीं इट इज सिंपली सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इंडियन वर्ड नहीं है रिपील हो गया था ये एट्थ एल सी रिपोर्ट के साथ नाइनटीन सिक्सटी थ्री में आई गेस रिपील हुआ था सो हम बात करते हैं वॉट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ जेनरिक टर्म विच इंक्लूड्स बोथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स प्लस एग्रीमेंट टू सेल ऑफ गुड्स एग्रीमेंट आप समझते होंगे कि प्रॉपर्टी अभी ट्रांसफर नहीं हो रही इट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इट्स अ क्रिएटिंग राइट इन रेम नॉट राइट इन परसोनम दैट इज द बायर इज गेटिंग राइट अगेंस्ट द सेलर ओनली कि इन्फोर्स करिए सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स की चार रिक्वायरमेंट्स हैं फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट विद द टू पार्टीज दे मस्ट बी बार एंड सेलर वन सेकंड दे मस्ट बी गुड्स गुड्स रेकोनाइज एनी थिंग मूवेबल अदर देन एक्सटर्नल क्लेम मनी हम लेटर ऑन बात करते हैं थर्ड थिंग सेलर ट्रांसफर्स और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स एज आई अर्लियर सेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ जनरिक टर्म विच इंक्लूड्स बोथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल ऑफ गुड्स एंड फोर्थ थिंग इज ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप नथिंग बट जनरल प्रॉपर्टी अगर हम स्पेसिफिक की बात करें प्लेज बेलमेंट एजेंसी वॉट एवर सो एजेंसी की तो नहीं प्लेज बेलमेंट की बात करें तो हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में जाना पड़ेगा यहाँ जनरल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर की बात हो रही है सो so, अगर तो कोई लीगल रिक्वायरमेंट है अंडर एनी अदर लॉ सो फॉर एग्जाम्पल अंडर मोटर वाहकल एक्ट इफ अ पर्सन ट्रांसफर द ऑनरशिप ऑन ऑन द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन थ्रू रजिस्टरिंग अथॉरिटी दैट इज रजिस्टरिंग अथॉरिटी डूइंग इट नो सिंपली बाई मेकिंग एन एंट्री इन दिस बिहाफ इन द रजिस्टरिंग अथॉरिटीज ऑफिसर इट डज नॉट कम्प्लीट द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हाउ एवर एट द सेम टाइम देर इज नो रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इट कैन से द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स कैन बी पार्टली इन राइटिंग पार्टली इन औरल औरल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एक्सेप्टेड इन द रिटर्न मैनर औरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड इन रिटर्न मैनर रिटर्न ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड औरली सो हम चार्जेस तो बढ़ चुके हैं सबसे पहली चीज़ की हम बात करते हैं बायर और सेलर दो जन होने चाहिए एक जन अपनी प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है फॉर एग्जांपल एज अ जजमेंट डेटर वो खरीद रहा है विद परमिशन ऑफ द कोर्ट वी हैव टू गो टू ऑर्डर ट्वेंटी वन सी फॉर दैट सो बात आती है कंपल्सरी सेल इज इट अस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सो सबसे पहला केस आता है न्यू इंडिया शुगर मिल्स वर्सेज सी एस टी बिहार कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स बिहार इसमें मेजोरिटी ओपिनियन वॉज इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बिकॉज इस हिस्ट्री कंपल्शन के अंडर हो रहा है बट जस्टिस हिदायत तो लाइन इज डिसेंटिंग ओपिनियन सेट इट इन सच कॉन्ट्रैक्ट दर इज एन एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स विच वॉज अ रीटरेटेड इन सब्सिक्वेंट केस ऑफ विष्णु जनसिस वर्सेज सी टी ओ पिछला था सी एस टी पिछला सी दिस इज सी टी ओ दैट वॉज कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स दिस इज कमिश्नर टैक्स ऑफिसर सो कम्पल्सरी सेचुअल सेल इज नथिंग बट सेल इसमें इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स होता है फॉर्मेलिटीज क्या है फॉर्मेलिटीज कुछ भी नहीं है परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस क्या होता है पेमेंट ऑफ द प्राइस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन पार्टीज कैन डिसाइड पेमेंट ऑफ प्राइस अभी होगा इंस्टॉलमेंट से होगा कि थोड़ी देर बाद होगा सेम विद डिलीवरी ऑफ पोजेशन अभी होगी थोड़ी देर बाद होगी कि इंस्टॉलमेंट से होगी सो वॉट इज गुड्स एज वी एज आई अर्लियर मैंशन एनी थिंग मूवेबल अदर देन एक्शनेबल क्लेम और मनी मनी इसलिए नहीं क्योंकि इट इज़ अ कंसिडरेशन फॉर द कंडक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इट्स अ मीन्स टू बाय द गुड्स एक्शनेबल क्लेम इसलिए नहीं क्योंकि वन थर्टी ऑफ टी ए रिक्वायर्स की राइटिंग होनी जरूरी है एग्जीक्यूशन रजिस्ट्रेशन एग्जीक्यूशन चाहिए रजिस्ट्रेशन डिलीवरी नहीं चाहिए एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर करें एक्शनेबल क्लेम इज नथिंग बट दैट यू गेट अ राइट टू गो टू द कोर्ट एंड
ए सो सेक्शन वन थर्टी टी पी हैव टू कीप इन माइंड रिक्वायरमेंट इज ऑफ राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए होती डिलीवरी डिलीवरी भी कुछ नहीं चाहिए होती सो so, ये है गुड्स एज पर दिस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इसमें स्पेसिफिकली मैंशन दिस स्टॉक्स शेयर्स ग्रोइंग क्रॉप्स गुड्स में आती हैं और वाटर इलेक्ट्रिसिटी गैस भी गुड्स में आती है इसमें दर इज लैंडमार्क केस ऑफ सी एस टी एम पी वर्सेज एम पी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में क्लियरली सेट दैट द द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नॉट अ टेंजिबल कैन नॉट बी टच लाइक अ पीस ऑफ वोटर बुक बट स्टिल इट कैन बी ट्रांसमिटेड इट कैन बी ट्रांसफर्ड डिलीवर्ड प्रोजेस्ड स्टोर्ड हैंस इट इज समथिंग विच कैन बी सब्जेक्ट नेटवर्क प्रोडक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड सेम प्रिंसिपल वज अपलाइड द जबल बुक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड वर्सिज ये सॉफ्टवेयर प्राइवेट सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक टी वी सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी हेंस दे कैन बी सब्जेक्ट मेटर सब्जेक्ट मेटर ऑफ कंडक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स आई अपोलॉजाइज मी फॉर द क्विक लेक्चर सेंस अ लॉट ऑफ सिलेबस इज टू बी कवर्ड हेंस आई नीड टू बी वेरी क्विक लॉटरी टिकट्स अगेन सब्जेक्ट मेटर कंडक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इसी की तो मैं एग्जाम्पल आपको एक्साम्पल के में दे रहा था दैट लॉटरी टिकट में आपको क्या मिलता है फर्स्ट द राइट टू पार्टिसिपेट इन द ड्रॉ जब होगा सेकेंड इन केस यू वन यू हैव राइट टू क्लेम द प्राइस दैट इज नथिंग बट एक्सेप्टेबल क्लेम इनकम्प्लीट फिल्म स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेज टी एम ब्रोज ये भी इन गुड्स में आता है एच अनुराज वर्स गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु लॉटरी टिकट इसमें हेल्ड हुआ था गुड्स में आती हैं ये क्वेश्चन भी आया था हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज प्रिलिम के पेपर में दैट लॉटरी टिकट रिगार्डिंग मैटर वॉज हेल्ड इन विच केस दिस इज एच अनुराज वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु स्टेट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेज नीला नायक एफ डी रिसिप्ट आर ऑल्सो बिकॉज उसके प्लेज कर सकते हैं उसे रिटेन कर सकती है बैंक अगर आपने उसके पैसे नहीं दिए एंड मनी इज रेगोनाइज कर सर्कुलेशन इट इज मीन्स टू बाय द गुड्स इट इज नॉट इट सेल्फ अ गुड्स एंड एक्सेप्शन बींग मॉस वर्सेज हैंको केस में क्या हुआ था ओल्ड रेयर कॉइन्स कैन बी सब कंडक्टर सोलर गुड्स कैन बी सोलर परचेज डिफरेंट kinds of goods हम बात कर सकते हैं कि mainly दो तरह की है existing future specific और uncertain existing identified known possessed by the parties future to be acquired under the conductor sale of goods specific पता है acquired है दिख रही है अनसर्टन लूज ही पड़ी है अभी हमसे स्पेसिफाई नहीं करी इस पर कॉन्ट्रैक्ट को हमने अप्रोप्रिएट करी कि नहीं करी सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी थर्ड रिक्वायरमेंट यही थी कि ऑनरशिप जानी चाहिए नथिंग लेस देन ऑनरशिप जनरल प्रॉपर्टी की बात हो रही है नॉट लाइक प्लेज पेलमेंट उसके लिए आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में जाना पड़ेगा प्राइस एज वी डिस्कस कर लिया मनी कंस्टिट्यूशन नथिंग लेस देन मनी कंस्टिट्यूशन इस अगर प्राइस ना हुआ तो वो एक्सचेंज गिफ्ट के अंडर वैलिड हो जाएगी बट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर वैलिड नहीं होगी मोड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस इट कैन बी बाय द पार्टीज इट कैन एन एनी एग्रीड मैनर एग्री एनी एग्रीड मैनर में आ सकता है कि जिस दिन डिलीवरी होगी उस दिन जो प्राइस होगा मैं दे दूंगा इट कैन बी कि अगर एग्री नहीं की है तो रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा क्योंकि अगेन बात वही है कि प्राइस के बिना दो ही चीज़ें वैलिड हो सकती हैं एक्सचेंज या गिफ्ट सब्जेक्ट मैटर अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर तभी वैलिड होगा जब प्राइस होगा थर्ड पार्टी भी कर सकती है सो सेक्शन सेवन एट की बात कर लें सेक्शन सेवन की पहले बात करते हैं हम सेक्शन सेवन ऑलवेज टू बी रेड विद सेक्शन फिफ्टी सिक्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पैरा टू दैट इज कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट आफ्टरवर्ड बिकमिंग इम्पॉसिबल यहाँ पे आफ्टरवर्ड नहीं हो रहा कोलेक्ट्रल हो रहा है कि हम एक तरफ बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है सेकेंड स्पेसिफिक गुड्स हैं सेवन की बात हो रही है थर्डली वो गुड्स आंसरेबल ही नहीं है टू दर डिस्क्रिप्शन वो गुड्स चोरी हो गई हैं डिस्ट्रॉय हो गई हैं सेम इज इन केस ऑफ सेक्शन एट बट वहाँ पे फर्क है स्पेसिफिक गुड्स हैं बट एग्रीमेंट टू सेल है वहाँ या सेवन में सेल है एट में एग्रीमेंट टू सेल है और है वही वहाँ पे भी वही हैगा उसे भी यही है कि बिफोर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड वेन द एग्रीमेंट टू सेल टू बिकम सेल एग्रीमेंट टू सेल सेल कब बनता है वन देर इज सम टाइम पीरियड स्पेसिफाइड दैट एक्सपायरी ऑफ द टाइम वन देर इज कंडीशन स्पेसिफाइड ऑन हैपनिंग ऑफ दैट कंडीशन एंड ऑटोमेटिकली इट बिकम्स एन एग्रीमेंट टू सेल टू सेल सो यहाँ पे हम एग्रीमेंट टू सेल की बात करें एट में स्पेसिफिक गुड्स हैं और स्पेसिफिक गुड्स खराब हो गई हैं नो मोर आंसरिंग टू डेट डिस्क्रिप्शन फॉर एग्जांपल आपको घोड़ा दिया आठ दिन के लिए आठवें दिन के बाद वो मेरा हो जाना था सेल हो जानी थी बट पाँचवें दिन घोड़ा मर गया मेरी कोई गलती नहीं है द हॉर्स डाइड विदाउट एनी मिस्टेक ऑफ माइंड विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ माइंड सेल डिस्टिंग फ्रॉम एग्रीमेंट टू सेल एज आई मैंशन क्विकली दैट सेल में द बायर क्विकली बिकम्स द ऑनर एग्रीमेंट टू सेल में ऐसा नहीं होता सेल इट इज एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट टू सेल इट इज एग्जीक्यूटरी सेल इट इज राइट इन रेम अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड एग्रीमेंट टू सेल इज राइट इन परसोनम अगेंस्ट द सेलर ओनली सेल में इट इज ऑनरशिप इन गुड्स
एक्ट ऑफ सेल इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम हायर परचेज एग्रीमेंट सेक्शन टू सी हायर परचेज एग्रीमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू डिफाइन इट दैट इट्स एन एग्रीमेंट वेयर इनिशियली इट इज ऑफ ए हायर एंड इट मेन्चुअली राइपन इन टू सेल सो इसमें क्या होता है गुड्स का पोजेशन तो ट्रांसफर हो जाता है हायर को हायर को पेमेंट करनी होती है इंस्टॉलमेंट की एंड ऑन द पेमेंट ऑफ द लास्ट ऑफ सच इंस्टॉलमेंट हायर बिकम्स द ऑनर हाउ एवर बिफोर दैट डेट हायर हैज एन ऑप्शन टू टर्मिट द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिटर्न द गुड्स एंड एट द सेम टाइम द राइटफुल ओनर हैज द ऑप्शन इन केस द हायर डजन पे द इंस्टॉलमेंट टू टेक बैक द पोजेशन ऑफ द गुड्स के जे के एल जोहर वर्सेज डिप्टी सी टी ओ इज द लैंडमार्क केस उन्होंने उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए that the contract of higher purchase has both the element element of payment element of sale dono hote hain payment initially jab tak last installment nahi pay hui jaise last installment pay ho gayi element of sale aa gaya so this is mainly hum baat kar chuke hain sale aur uh, agreement to sell ki aur higher purchase agreement ki ab सेल को हम बार्टर और एक्सचेंज के लाइट में देख लेते हैं एक्सचेंज में क्या होता है म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इन गुड्स एंड नथिंग मनी ओनली मनी ओनली नहीं है सो so मनी हो सकती है एक रुपया डेढ़ रुपया मनी ओनली नहीं एंड बार्टर गुड्स आर गिवन इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स सो ऑक्शन सेल सेक्शन सिक्सटी फोर वेरी इंपॉर्टेंट दैट वेरियस इंटेंडिंग बायर्स मेक सक्सेसिव बिड्स द यूजली the next one is higher than the last and thereby compete with each other to buy the goods and the auctioneer by accept the bid usually the highest one accepts the bid by follow him fall of hammer or any other customary means accept karta hai he is not at all bound to accept the highest bid amlachia city versus coffee board he auctioneer cannot take away the rights of the bidders that is to withdraw the bid before the bid is being accepted however he can regulate this right he can say that telegram se withdraw nahi karni aapne email bhej ke withdraw nahi karni phone karna padega aapko just like is tarah ke ki oh regulate kar sakta hai yeah, but cannot completely bar nahi kar sakta tada right amla chia city versus coffee board is a landmark so agli hum assi gal kar lene hai kya ki it any contract auction sales se the normal condition is the moment the bid is accepted you have to make the payment unless there is a contract to contrary and if the payment is not made the contract is thereby terminated sale by auction and lots ki hum baat karte hain to in such a sale it is a prima facie each lot is prima facie subject matter of separate contract of sale of goods and uh, होर इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन की गल कर लिए जे ऑप्शन सेल्स ऑप्शनर खुद बिड करना चाहता ही हैज़ टू एक्सप्रेसली रिजर्व दिस राइट मीन्स एवरीबडी शुड नो इट वर्ड इज़ यूज एक्सप्रेसली लिखना पड़ेगा कंडक्ट से नहीं इम्प्लाइड आप समझते होंगे अंडरस्टूड बट नॉट स्टेटेड बट एक्सप्रेसली इट इज स्टेटेड रिजर्व प्राइज जहाँ से बिड स्टार्ट होगी अपसेट प्राइज सॉरी रिजर्व प्राइज जिसके नीचे कि बिड एक्सेप्ट नहीं की जाएगी एक कार है दो लाख से कम नहीं बेची जाएगी दैट इज रिजर्व प्राइस अपसेट प्राइस जिससे उस कार की बिड स्टार्ट होगी फॉर एग्जांपल दस हजार से बिड स्टार्ट होगी सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द चैप्टर वन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आई होप यू लाइक इट इफ यू लाइक इट सब्सक्राइब एंड प्रेस द लाइक बटन थैंक यू